देश में भी खत्म की जाएगी दिल्ली के तर्ज पे ईमानदारी से व्यापारी अपना टैक्स पे करें और उस टैक्स के जरिए हम जनता के कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर सकें ये हमारी व्यवस्था रहेगी नदियों का और वन नदियों की सफाई और वन संरक्षण ये आम आदमी पार्टी के प्राथमिक मुद्दों में है इसको हम लोग लागू करेंगे जहां झुग्गी वहां मकान ये हमारी योजना दिल्ली की बहुत ही सफल योजना रही है तो जहां झुग्गी वहां मकान की योजना उत्तर प्रदेश में भी हम लोग लागू करेंगे क्योंकि यहां पर लैंड भी सरकार के पास है यहां जमीन खोजने की जरूरत नहीं है और इसलिए हमारी सरकार यहां बनी तो जहां झुग्गी वहां मकान की योजना को हम लोग लागू करेंगे तीर्थ यात्रा योजना आपने देखा होगा दिल्ली की सरकार ने अलग अलग स्थानों पे अलग अलग धर्मों के आधार पे जिसकी जहां आस्था है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब के लिए तीर्थ स्थानों के बुजुर्गों के लिए तीर्थ स्थानों की यात्रा की योजना घोषित की है उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी हम तीर्थ स्थानों के यात्राएं कराने की योजना लागू करेंगे और पर्यटन स्थलों का विकास करेंगे ये हमारी सारी घोषणाएं उत्तर प्रदेश को लेकर हैं और मैं चाहता हूं कि इस बार का चुनाव मुद्दों पर हो मुद्रा पर ना हो इस बार का चुनाव जो उत्तर प्रदेश के लोगों को बार बार गुमराह करके बार बार नकली मुद्दों पर लाकर उत्तर प्रदेश के लोगों को जो गुमराह किया जाता है वो काम ना होने पाए हिंदू मुसलमान के झगड़े करा के दंगे फसाद और नफरत फैला के राजनीति ना हो उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में ये जो धारणा बनाई जाती है कि हम तो सिर्फ जाति और धर्म पर वोट देते हैं हम तो मुद्दों पर वोट दे ही नहीं सकते हम तो शिक्षा पर स्वास्थ्य पर बिजली पर पानी पर रोजगार पर किसानी पर वोट दे ही नहीं सकते ये धारणा खत्म होनी चाहिए ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता की भी है तो मैं इस घोषणा पत्र को इस गारंटी पत्र को जारी करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं आइए नौजवानों किसानों माताओं और बहनों बुजुर्गों आइए हम सब मिलकर इस धारणा को तोड़े जाति और धर्म के बंधन से मुक्त होकर खुशहाली के लिए उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए अपना एक एक वोट दें और आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएं क्योंकि हमने सबसे सुयोग्य प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में दिए हैं बाकी पार्टियों की सूची देखते हैं तो लगता है कि इनमें अपराधियों का कंपटीशन हो रहा है कौन कितना अपराधी है आम आदमी पार्टी की सूची देखते हैं तो कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है कोई एम वाला है कोई पोस्ट ग्रेजुएट है कोई बी है ऐसे आई एस पूर्व आई एस है तो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं पीएम आपसी संबंधों को एक नई दिशा देने की धन्यवाद राष्ट्रपति जी अब मैं तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति जी को उनके ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करता हूं ओपनिंग रिमार्क्स ऑनरेबल मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डियर मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल एशियन पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट सेंट्रल एशिया इंडिया समिट दिस इज दिस ईयर इज अ मोमेंटस फॉर द सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड इंडिया we established diplomatic relations between our countries 30 years ago the centuries old ties between our people have begun a new epoch in its development we have started together developing broad political trade economic cultural humanitarian interaction over the years a solid legal basis for cooperation has been developed effective mechanisms for consultations and contacts in various fields have begun uh, have been created and the basic principles for central asian countries and india to build their interaction on the global arena have been determined uh, 2022 is also a significant year as india marks the 75th anniversary of its independence 
India has made a glorious path equal to centuries during this short period. It has restored national statehood in its modern form, created uh, its socio-economic development model, and accumulated enormous positive international experience. India is a close friend important, and important partner for Turkmenistan. India was among the first states to recognize Turkmenistan's independence. We express deep respect for the constructive and balanced policy that distinguishes India in global processes and its significant positive role in the world. In turn, we feel that India and its leadership have the desire and are ready for cooperation. They respect the internal development path chosen by Turkmenistan and its neutral foreign policy. Turkmen-Indian collaboration, collaboration develops on the spirit of openness, equality, trust and mutual benefit. I firmly believe this future of bilateral ties meet, meets the fundamental interests of the people of the two countries. Distinguished colleagues, the first Central Asia India Summit is taking place amid complex conditions. The threat of a pandemic and others have added to the overall international तो चलिए अब सीधा रुक करते हैं बिजनौर का जहां योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं दो करोड़ इकसठ लाख गरीबों को फ्री में शौचालय और एक एक गरीब को दे दिया है एक करोड़ तैतालीस लाख घरों को फ्री में बिजली दे दी है एक लाख इक्कीस हजार मजरों तक बिजली पहुंचाई है एक करोड़ छप्पन लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दिए हैं नौ करोड़ लोगों को पांच लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का फ्री में कवर दिया है और पंद्रह करोड़ लोगों को फ्री में राशन भी दे रहे हैं लेकिन भाइयों बहनों इसके बदले वोट मांगने नहीं आए ये हमारी ड्यूटी थी जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया डबल इंजन की सरकार ने बदले में अपने दायित्व का निर्वहन किया हम तो केवल एक बात कहने के लिए आए हैं जो ये विकास प्रगति और राष्ट्रवाद और सुशासन का जो एक अभियान चला है ये थमना नहीं चाहिए रुकना नहीं चाहिए इसमें विराम नहीं आना चाहिए इसमें भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मिलने वाला एक एक वोट भले यहां पर श्री अशोक राणा को मिलेगा लेकिन यह वोट लखनऊ पहुंचते पहुंचते मुख्यमंत्री के खाते में आना क्योंकि फैसला तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता ही करती है और ये फैसले वहीं से ले जाते हैं और इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हो मेडिकल कॉलेज पहले की सरकार में सोच भी नहीं सकती थी ये फोर लेन की सड़क पिछली सरकार ये सोच भी नहीं सकती थी ये दीपोत्सव का आयोजन भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ ये रंगोत्सव का कार्यक्रम पिछली सरकारों की सोच में था ही नहीं वहां पे तो केवल सेफाई महोत्सव था उनके लिए एक खानदान ही प्रदेश था उससे बाहर सोची नहीं थी और हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही हमारा परिवार है और इसलिए भाइयों बहनों मैं आप सब से अपील करने के लिए आया हूं कोरोना में हो सकता बड़ी देरी ना हो आप सबका दायित्व बनता है आप सभी लोग अशोक राणा बनकर के अपना 
स्मार्ट फोन का डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए घर घर जाइए कोरोना के नियमों का पालन करिए भारतीय जनता पार्टी की डॉल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करिए